Hace dos años presentamos el caso de un médico muy famoso en Santiago que eh, la denuncia la había presentado la propia madre cuando se dio cuenta de que el niño estaba siendo abusado por el papá. Eh, bueno, las quejas llovieron porque siempre se tilda de que una mujer que haga eso eh, no se le ve bien, no entiendo por qué. Y sobre todo si esa persona tiene algún cierto poder eh, profesional y económico en, en un pueblo. Y en este caso, eh, Santiago, aquí en la capital, pasaba lo mismo. Pues bueno, eh, habíamos tenido la mala noticia hace unos nueve meses de que se había declarado inocente, pero todo eso se revirtió. Y ahora tenemos a la abogada eh, Marlene Marrero, especialista en este caso, para que nos diga qué hay de nuevo en el caso que nosotros presentamos hace dos años y que hace nueve meses un tribunal había declarado al doctor inocente. Buenas noches. ¿Qué determinó el tribunal esta semana? Todavía ha superado el plazo de 12 meses en prisión preventiva y la normativa procesal penal establece que si una persona supera los 12 meses en prisión preventiva, procede que se varíe. Entonces, eh, lo que hizo la Corte fue que le impuso la colocación de un grillete y el pago de una fianza. Las pruebas que ustedes antes habían presentado no se tomaron en consideración. ¿Se tomaron ahora para revertir lo que se había hecho en hace nueve meses? Realmente sí, justamente por eso la Corte decidió revocar esa decisión que en un primer momento eh, lo favoreció. Eh, de hecho, en la motivación de la Corte se establece de manera clara que con todas esas pruebas, las cuales se corroboran una con otra, eh, efectivamente pudiera haber una condena en un juicio de fondo. Entendemos nosotros que eso es lo que va a pasar, porque ya esas pruebas están en el expediente, son pruebas que en el transcurrir del tiempo no va a variar su contenido, porque efectivamente los hechos ocurrieron tal y como lo describió el menor, y entendemos nosotros que la Corte ha actuado bien y que efectivamente en un juicio de fondo él va a resultar condenado. Bueno, gracias eh, por la entrevista. Es un calvario lo que ha pasado a esta familia y parece ser que el calvario va a seguir. Continuamos con el programa.